உலகத் தமிழ் மக்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே சிறார்களே என் அருமை சீடர்களே யோக விரும்பிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் பெண்கள் தான் இந்த நாட்டின் கண்கள் என்று சொல்வார்கள் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே பாருங்கள் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே மனிதனின் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான தண்ணீர் அதை நமக்கு தருகின்ற நதி நதிகளிலெல்லாம் பெயர்களை பாருங்கள் பெண்கள் பெயரே சூட்டியிருப்பார்கள் காவேரி வைகை தாமிரபரணி இன்ன பிற இந்தியாவில் ஓடுகின்ற அத்தனை நதிகளுக்கும் பெண்களே பெண்கள் பெயரையே சூட்டியிருப்பார்கள் சிவன் தன்னுடைய பாதியை பெண்களுக்கு அளித்திருக்கிறான் பார்க்கலாம் பார்வதி சக்தி சிவன் சக்தி பாதி சிவன் பாதி அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு சம உரிமை பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஏன் இந்த உலகம் தோன்றிய காலம் முதலே பெண்களுக்கு சரியான அவர்களுக்கு உரிமையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இதுதான் எடுத்துக்காட்டு ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை வர வர தேய்ந்து இப்பொழுது ஆண் ஆதிக்கம்தான் அதிகமாக இருக்கின்றது இன்னமும் நமது இந்தியாவில் பெண்களுக்கு பார்லிமெண்டில் முப்பது சதவீதம் அவர்களுக்கு உறுப்பினர்களுக்கு இந்த சட்டம் இன்றைக்கு ஆண்களால் தடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது பல காலமாக அங்கே அது நிலுவில் இருந்து கொண்டிருப்பதையெல்லாம் நாம் அறிவோம் ஆனால் பெண்கள் இல்லை என்றால் ஆண்கள் இல்லை இந்த நாட்டிலே யார் ஆண்களை உற்பத்தி செய்து தருகிறார்கள் ஆண்களா ஆண்களை உற்பத்தி செய்து தருகிறார்கள் பெண்கள் தான் நமக்கு ஆண்களை உத்தி உற்பத்தி செய்து தருகிறார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய உரிமையையும் அவர்களுக்கு வேண்டிய சௌகரியங்களையும் அந்த காலத்திலே கொடுத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தெய்வங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் அம்மன் கோயில் அதிகமாக இருக்கும் பெரிய பெரிய செல்லிப்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய கோயில் பெரிய கோயில் ஆண்டாள் கோயில் அதே மாதிரி எந்த கோயிலுக்கு சென்று பார்த்தாலும் அங்கே தனியாக ஒரு சன்னிதானம் பெண்ணுக்கு பெண் தெய்வங்களுக்கு இருப்பதையெல்லாம் பார்க்கலாம் பட்டி தொட்டிகளிலெல்லாம் அம்மன் கோயிலுகள் அதிகமாக கொண்டாடுவார்கள் பார்க்கலாம் நிலை இப்படி இருக்கு ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை இன்றைக்கு பெண்களுக்குத்தான் கொடுமைகள் அதிகமாக இழைக்கப்படுகிறது சின்ன குழந்தைகளையெல்லாம் கற்பழிக்கிறார்கள் பெண் குழந்தைகளை அவர்களுக்கென்று எத்தனையோ சட்டங்கள் எத்தனையோ நீதிமன்றங்கள் எத்தனையோ போலீஸ் அலுவலகங்கள் இருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய கஷ்டங்கள் தீர்ந்தபாடில்லை அவர்களுக்கு ஏற்பின்ற கொடுமைகள் தீர்ந்தபாடில்லை ஆகவே பெண்கள் தன்னைத்தானே காத்து கொள்ளவும் ஒரு உறுதியான திடமான மனதை வைத்து கொள்ளவும் எதையும் தன்னுடைய வரக்கூடிய பல்வேறுபட்ட சோதனைகளை தாங்கிக் கொள்ளவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக பெண்கள் யோகாசனத்தை பிராணயாமத்தை கை கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலையில் இன்றைக்கு பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் சென்ற எபிசோடில் சொன்னேன் சைனாவிலிருந்து வந்திருக்கின்ற இரண்டு பெண்மணிகள் அவர்கள் என்ன அருமையாக அற்புதமான ஆசனங்களை செய்து காட்டினார்கள் இப்பொழுது ஒரு அழகான அட்வான்ஸ் ஆசனத்தை செய்து காட்டப் போகிறார்கள் பார்க்க வேண்டும் இவைகளெல்லாம் ஆண்கள் கூட செய்ய முடியாத ஆசனங்கள் அவர்கள் இப்பொழுது உட்கார்ந்த நிலையில் ஒரு அற்புதமான ஆசனத்தை செய்ய போகிறார்கள் திருவிக்ரம ஆசனம் சிவன் அவனுடைய ஊர் தாண்டவத்தில் இதை முக்கியமாக வைத்திருக்கிறான் ஒத்த நின்று கொண்டு ஒத்த காலை தூக்கி கொண்டு தாண்டவம் அடுகின்றான் இது உட்கார்ந்த நிலையில் செய்யக்கூடிய திருவிக்ரம ஆசனம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் திருவிக்ரம ஆசனம் லெப்ட் ரைட் சைட் டூ டைம்ஸ் லெப்ட் சைட் டூ டைம்ஸ் இன் பிட்வீன் டூ ஆசனாஸ் யூ கேன் டூ டே பிரீத்திங் பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் கையை தரையில் வைத்து கொண்டு இந்த திருவிக்ரம ஆசனத்தை செய்கிறார்கள் Turn your face right side. Yes. உடலை எப்படி திருகிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் அற்புதமாக செய்கிறார்கள் காலை தூக்கி நேராக நிறுத்துவது என்பது முதுகோழியாக என்பது மிக மிக கடினம் ஆரம்பத்தில் கையை தரையில் வைத்தால் கூட ரிலாக்ஸ் டே பிரீத்திங் கையை வைத்து செய்கிறார்கள் இப்பொழுது கையை தரையில் வைக்காமல் செய்ய போகிறார்கள் பாருங்கள் யூ கேன் டூ இட் விதவுட் ஃபிக்சிங் தி விதவுட் ஃபிக்சிங் தி ஹேண்ட் இன் தி ஃப்ளோர் யூ கேன் டூ இட் 
பண்ணி காரை பிடிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் உடலை அப்படியே திருகிறார்கள் இடுப்பு தொடை வடைஸ் இந்த மூன்றுமே பிரிஷ்டபாகம் மூன்றுமே நன்றாக இறுகி அங்கே ஏற்பட்டிருக்க சதைகளெல்லாம் குறைக்கப்படுகின்றன உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையில் உள்ள தரைகள் அந்த நாடி நரம்புகளெல்லாம் எடுக்கப்படுகின்றன பாருங்க அனாசாயமாக செய்கிறார்கள் அனாசாயமாக செய்கிறார்கள் அற்புதமாக செய்கிறார்கள் முழுமையாக செய்கிறார்கள் அவர்கள் முகத்திலே எந்த விதமான இந்த கடினத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ளாமல் ஆனந்தமாக வைத்துக் கொண்டு செய்கிறார்கள் பார்க்க வேண்டும் ரிலாக்ஸ் டிபிரீத்தி நன்றாக மூச்சை இழுத்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டும் செய்தார்கள் இப்பொழுது காலை மடைக்கு செய்கிறார்கள் பார்க்க முறைப்படி எப்படி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு அற்புதமாக திரு விக்ரம ஆசனத்தை செய்து காட்டுகிறார்கள் பாருங்கள் இவர்கள் இங்கே வந்து நமது பயிற்சி தலையில் தங்கி ஒரு இருபது நாள் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மகாபலிபுரம் சென்று பார்த்தால் இவர்கள் செய்யக்கூடிய ஆசனங்கள் எல்லாம் அங்க மகாபலிபுரம் சிற்பத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் அற்புதமாக அனாசாயமாக எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர் வாடி செய்து கொண்டே போகிறார்கள் கவலைப்படாமல் செய்து கொண்டே போகிறார்கள் அதைத்தான் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ீத்திங் ரிலாக்ஸ் நவ் யூ கேன் டேர்ட் யுவர் பாடி அண்ட் ஃபேஸ் டு மீ அண்ட் டூ இட் டூ டைம்ஸ் லெப்ட் அண்ட் ரைட் என் அருமை நேர்களே பின்பக்கமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் கையை எப்படி வைத்துக் கொள்கிறார்கள் எப்படி பின்னால் கொண்டு வந்து கையை தூக்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதைத்தான் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் வெளிநாட்டிலிருந்து இங்கே ஒரு இருபது பேர் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் எந்த பெண்ணுக்கும் நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு பதினெட்டு வயதிலிருந்து பார்ப்பால் யாருக்குமே வயரே இல்லை இவ்வளவுக்கும் அவர்கள் இரண்டு குழந்தைகள் மூன்று குழந்தைகளை பெற்றவர்கள் வயதே அவர்கள் சொல்வதில்லை வயது ஒரு தடையாக இல்லை என்ற ஒரு காரணத்தினால் பாருங்கள் நாம் எல்லாம் நம் குழந்தைகளை கோவிலுக்கு அனுப்புவதோ அல்லது ஏதாவது பொது இடங்களுக்கு அனுப்புவதோ என்றால் வெளியூர்களுக்கு அனுப்புவதோ என்றால் மிக கடினம் யாராவது ஒரு ஆளை தான் போட்டு அனுப்புவோம் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் அத்தனாயிரம் மயில்களுக்கு அப்பால் குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு கணவரை விட்டுவிட்டு இங்கே வந்து இங்கே லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை செலுத்திவிட்டு நடனம் பயில்வதும் ஆசனம் பயில்வதுமாக இந்த பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் இங்கே உள்ள பெண்மணிகள் நகைக்கும் சேலைக்கும் இன்னும் பிற ஆபரணங்களுக்கும் தான் அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் அவர்கள் ஆபரணங்களையோ சேலையோ அவர்கள் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை லட்சக்கணக்காக பணவத்தை செலவு பண்ணி தங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நோய் நொடி என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்லக்கூடாது என்ற ஒரு கங்கணம் கட்டி கொண்டு வெளிநாட்டவர்கள் தங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அத்தனை கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் 
Please walk, relax your pose, deep breathing. நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் காலை எப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் கையை எப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் தலை எங்கே திரும்பப்பட்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் அறுபது வயது வயதானவர்கள் அவர்களை பார்த்தால் அறுபது வயது என்றே சொல்ல முடியாது இரண்டு மூன்று குழந்தைகளுக்கு தாயானவர்கள் எவ்வளவு அற்புதமாக சேர்க்கிறார்கள் ஒருவருக்கொருவர் நேராக அமர்ந்து கொண்டு எவ்வளவு கம்பீரமாக இந்த ஆசனத்தை செய்கிறார்கள் பாருங்கள் முகத்தில் எந்த விதமான சலனமோ கடினமோ கசப்போ இருக்கமோ அவர்களுடைய முகத்தில் கிடையவே கிடையாது மகிழ்ச்சியாக செய்கிறார்கள் இந்த ஆசனத்தை நான் இவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானால் நாம் செய்வேன் என்று கங்கணம் கொட்டி கொண்டு செய்கிறார்கள் மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதைத்தான் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் வெளிநாட்டுகளை வைத்து இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்களும் கனவில் கொள்ள வேண்டும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் வெளிநாட்டவர்கள் நம் கலையை எந்த அளவுக்கு போற்றி பாதுகாக்கிறார்கள் செய்கிறார்கள் அதை செய்து தன்னுடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் செல்வோமே ஆனால் இது அவர்களுடைய கலையோ என்று ஆகிவிடும் அந்த அளவுக்கு வெளிநாட்டிலே ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த கலையை அவர்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இது ஒரு மதத்தினருக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினருக்கோ சொந்தம் கிடையாது அதைத்தான் நீங்கள் கவனத்தை கொள்ள வேண்டும் ஆரோக்கியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டதே இந்த கலை என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு ஆன்மீகமான விஷயங்களுக்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்தவர்களுடைய கலை அல்ல ரிலாக்ஸ் அவருடைய வயது என்ன நாற்பது அறுபது இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயானவர்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு இதெல்லாம் எதற்கு என்று பார்க்கலாம் ஐ வீட்டிலே பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த குடும்பமே அல்லோலகப்பட்டுவிடும் பார்க்கலாம் எத்தனை பேரை கவனிக்கிறார்கள் பெண்கள் தன்னை கவனிக்க வேண்டும் தன் குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும் கணவனை கவனிக்க வேண்டும் மாமனார் மாமியார் இவர்களெல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் என்று சொன்னால் நிறைய அவர்களுக்கு குறிப்பு இருக்கின்றது ஆகவே அவர்கள் தன்னை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொண்டால்தான் மற்றவர்களை அவர்கள் கவனிக்க முடியும் பார்க்க வேண்டும் காலமெல்லாம் காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் அவர்கள் வேலை இருந்து கொண்டே இருக்கும் காலை சாப்பாடு தேர்வு பண்ண வேண்டியது மதிய சாப்பாடு இரவு சாப்பாடு அதிலேயே அவர்களுடைய நேரம் அதிகமாக செலவழிக்கப்படுகிறது பார்க்கலாம் வீடை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது ஒவ்வொரு அறையையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது துணிமணிகளை துவைப்பது வெளியிலே சென்று வீட்டுக்கு தேவையான சாமான்களை வாங்குவது எத்தனை எத்தனை பொறுப்புகள் பெண்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவைகளையும் சரியாக செய்ய வேண்டும் இதில் ஏதாவது ஒன்று தவறாக நடந்து விட்டால் எல்லாமே அதை தொடர்ந்து வருகின்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் அதிகமாகிவிடும் குழந்தைகள் பள்ளிக்கிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவர்களுக்கு வேண்டிய பாரமரிப்பு அவர்களுக்கு வேண்டிய உணவுகள் இவைகளெல்லாம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே இத்தனை பொறுப்புகளையும் வைத்திருக்கின்ற பெண்கள் தங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருந்தால் தானே இத்தனையும் செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் அலுவலகத்துக்கு செல்வையானால் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து விட்டு வந்து விடலாம் அதுவும் அவர்கள் ஓவர்டைம் பார்த்து மணிக்கணக்காக வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆகவே இது போன்ற ஆசனங்களை என் அருமை தமிழ் பெண்மணிகளே உங்களை மிகவும் நீங்கள் பல்வேறு வேலைகளில் இருக்கலாம் பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருக்கலாம் ஆனாலும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் 
அத்தனை பெண்களும் உங்கள் உடல்நிலையை காப்பாற்றி கொள்ள இவ்வோண்ட சின்ன சின்ன ஆசனங்களை நீங்கள் பழகி என்றும் ஆரோக்கியமாக இனிது நெடிது வாழ வேண்டும் என்று கேட்டு உணர்ந்து விடைபெறுவது ஆசனம் ஆண்டியப்பன் வணக்கம்